హలో హాయ్ హలో అన్నారు అందరూ చాలా రోజుల తర్వాత కదా బ్లాగ్ పెట్టడము ఇది జస్ట్ బ్లాగ్ కాదండి ఇంట్లో ఆవకాయ పచ్చడి పెడుతున్నారు సో ఆ వీడియో మీకు కూడా చూపెడదామని ఈ వీడియో అప్లోడ్ చేస్తున్నాను ఒకసారి షూట్ చేయండి ఇక్కడ డాడీ ఆవకాయ పచ్చడి కోసం అన్ని మామిడికాయలు మంచి ఫ్రెష్వి చెట్టు మీద కోసుకొచ్చాడు ఇంట్లోనే ఇంకా కట్టర్ ఉంది కాబట్టి కట్ చేసుకుందామని ఇక్కడే సెట్ చేసేసుకుంటున్నాం అంటే బయటకు ఇస్తే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు కరోనా టైం అని అందుకే ఇంట్లోనే కట్ చేసేసుకుంటున్నాం ఇంక ఇక్కడ మమ్మీ మసాలా రెడీ చేస్తుంది ఆవకాయ పచ్చడిని అవి సో నేను దానికి కావాల్సిన మమ్మీ చెప్పిన కొలతలని నేను కింద డిస్క్రిప్షన్లో యాడ్ చేస్తున్నాను ఇక్కడ కూడా ఒకసారి చెప్తాను మూడు కిలోలు ముక్కలు అంట అంటే మామిడికాయలు కాకుండా కట్ చేసిన తర్వాత సో దాంట్లో అవన్నీ చెత్త అవన్నీ వెళ్ళిపోతే రెండు కిలోల నర వరకు వస్తుంది దానికి సో త్రీ గ్లాసెస్ కుక్కు మమ్మీ అన్ని గ్లాస్ కొలతలు అంట సో అలా అక్కడ చూస్తున్న గ్లాస్ మీ ఇంట్లో ఉంటే సో అది కూడా చూసుకోండి లేదంటే నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో నీట్గా మీకోసం అప్లోడ్ చేశాను అక్కడ కూడా చూసేసుకోవచ్చు తర్వాత ఇంకిక్కడ త్రీ గ్లాసెస్ కారం అది కూడా త్రీ మ్యాంగోస్ కారం అంట అంటే ఇంట్లో పట్టించిన పొడితో ఆవకాయ పచ్చడి అంతగా ఆగదంట సో స్పెషల్గా పచ్చడి కోసం త్రీ మ్యాంగోస్ కారం అయితే రెడ్ కలర్గా ఇయర్ అంతా అలాగే మళ్ళీ టేస్టీగా ఉంటుందంటే అందుకనే అదే ప్యాకెట్ పడుతుంది సో ఉప్పు ఎంత తీసుకున్నామో కారం అంతా మళ్ళీ దీనికి ఆవాలు తెలుసు కదా మీకు సో అది పచ్చి ఆవాల పొడి అంట సో ఆవాలు కొన్ని వేయించిన పొడి తీసుకుంది కొన్ని పచ్చిది తీసుకుంది సో దానికి తగ్గ మెజర్మెంట్లో ఇది కూడా గ్లాస్ కొలతతోనే తీసుకుంటుంది ఇది ఒక వన్ గ్లాస్ అనుకుంటా సో నెక్స్ట్ ఇది వేయించిన ఆవ పొడి ఇది ఒక వన్ గ్లాస్ సో ఇలా అన్ని వన్ వన్ గ్లాస్ కొలతతోనే తీసేసుకుంటుంది ఒక ఉప్పు కారం మాత్రం టూ త్రీ త్రీ గ్లాసెస్ తీసుకుంది నేను కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో ఇస్తున్నాను మళ్ళీ ఒకసారి చూసుకోండి అక్కడ కూడా ఒకవేళ ఎవరైనా చూసి చేయాలి అనుకుంటే సో నెక్స్ట్ ఇంక ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఆవాలో పొడి వేసేసుకుని ఇంకా అన్ని గ్లాసుల కొలతనే కాకపోతే ఇది మెంతి పొడి అంట వేయించిన మెంతి పొడి అది కూడా సో అది గ్లాస్ తన అవసరాలు చేతితో ఒక పిరికెడ్ వేసేసుకుంది ఎందుకైనా మంచిది అని ఇంకా అస్త వేసుకుంది అంటే మెంతి పొడి ఎలా ఉంటే అంత టేస్ట్ బాగా వస్తుందంట ఇది వచ్చేసి నువ్వులతో చేస్తున్న పచ్చడి అంటే మామిడికాయ అందుకని నువ్వుల పొడి వేయించి గ్రైండర్ చేసుకుంది నువ్వుల పొడి కూడా అన్నీ రెడీ పెట్టేసుకున్నాం కాబట్టి మీకు డైరెక్ట్ ఇక్కడ చెప్పేస్తున్నాను లేదంటే దీనికి కూడా చాలా ప్రాసెస్ ఉందండి నువ్వుల్ని తీసుకొచ్చి అవి కడిగి ఆరబెట్టింది తర్వాత అవి మళ్ళీ టూ త్రీ డేస్ ఆరిన తర్వాత అప్పుడు వేయించి గ్రైండ్ చేసుకుంది ఆ ప్రాసెస్ అంతా చూపించలేదు మీకు అన్ని రెడీ ఉన్న పౌడర్లు మాత్రమే చూపిస్తున్నాను కాబట్టి ఈజీగా వచ్చేసింది వీడియో ఇక్కడ సో ఇంకా అలా నువ్వుల పొడి కూడా వేసేసుకుంది నువ్వుల పొడి కొలత కూడా ఎంతనో నేను అక్కడ కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో రాస్తాను ఒకసారి చూసుకోండి ఇంకా అన్ని మసాలాస్ అన్నీ ఇక్కడ ఇక్కడ అన్నీ ఒకసారి ఇలా కలిపేసుకుంటున్నాను అనమాట డాడీ అటు ముక్కలు కొట్టేస్తున్నారు పక్కకి వెళ్ళి ఇక్కడ కింద అంతా డస్ట్గా పడుతుందని ఫస్ట్ కడిగి కొట్టేద్దాం నెక్స్ట్ ఇంకా మసాలా అంతా మళ్ళీ ఒకసారి గ్రైండ్ చేసుకుంటుంది ఇంకా ఫైన్ పౌడర్గా చూడండి ఫైన్ పౌడర్గా ఫైన్ మంచిగా కట్ చేసేసుకుంటుంది అంటే గ్రైండ్ చేసుకుంటుంది నీట్గా పచ్చి వెల్లిపాయలు దంచనివి అంట అంటే మనం వెల్లుల్లి రెబ్బలు తీస్తాను చూడండి అలాగే పచ్చి వేసేసుకుంటుంది అందులో సో ఇంకా అక్కడ ముందే ఆయిల్ ఉంది చూడండి ఆ తాలింపు నేను చూపించలేదు మీకు అది తాలింపు 
త్రీ కిలోస్ మ్యాంగ్ కుక్కి వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ లీటర్ ఆయిల్ వేడి చేసి అందులో ఆవాలు జీలకర్ర మెంతులు అండ్ ఏంటి వెల్లిపాయ పచ్చి వెల్లిపాయ వేసి బాగా వేయించుకుంది అది చల్లారిన తర్వాత ఈ మసాలాలో కలిపేస్తుంది ఆయిల్ మొత్తం ఇందులో మర్చిపోకండి వెల్లుల్లి కూడా వేసింది చూడండి ఆ వెల్లుల్లి ఈ ఆయిల్ ఇదంతా వేసి కలిపామంటే మన మామిడికాయ మసాలా రెడీ అయిపోతుంది పచ్చడి మసాలా ఇంకా ముక్కలు వేసి అది ఒక త్రీ ఫోర్ డేస్ అయిన తర్వాత కానీ దాని టేస్ట్ బయటకు రాదు అంట సో ఫస్ట్ అయితే ఇక్కడ మన ఫస్ట్ డే ప్రిపరేషన్ కాబట్టి ఇలా చూద్దామమ్మ ఈజీ అనుకున్నాను మామిడికాయ పచ్చడి అంటే చాలా పెద్ద రిస్క్ వన్ వీక్ నుంచి కష్టపడి తీరోజు చేసింది ఫైనల్గా డైలీ కొంచెం కొంచెం పని దానికి ఏదో ఒకటి సెట్ చేస్తూనే ఉంది ఫైనల్లీ చూసారా కలర్ఫుల్గా వచ్చింది కదా ఆయిల్ వేయగానే అది రెడ్ కలర్గా అయిపోయింది మొత్తం అంటే కొత్త మామిడికాయ పచ్చడి ఎంత చాలామందికి ఇష్టం కదా కొత్త మామిడికాయ పచ్చడి వేడి వేడి అన్నంలో నెయ్యి వేసుకొని తినడం చూద్దాం ఈ ఇయర్ ఎలా టేస్ట్ వస్తుందో ఎలా వారంటే జూన్ జూలై ఆగస్ట్ వరకు ఇంట్లోనే ఉండాల్సి వస్తుంది అప్పటి వరకు మామిడికాయ పచ్చడి కూడా అయిపోతుంది ఇంకా చెప్పండి ఈ మధ్య చాలా రోజులు అవుతుంది నేను వీడియోస్ పెట్టకుండా ఏదో పెడదాం అని అనుకుంటే క్వారంటైన్ హోమ్లోనే ఉంటున్నాం కదా మనం ఇంకేం చేయాలో అర్థం అవ్వట్లేదు బయటకు ఎక్కడికైనా వెళ్తే పెట్టచ్చు అనుకున్నాను కానీ వీలు అవ్వలేదు బయటకు వెళ్ళడము అందుకని ఎక్కడ ప్లేసెస్ పెట్టు పెట్టడానికి అవ్వట్లేదు ఇంక ఇంట్లోనే ఉంటున్నాం కదా అని స్వీటీ ఉంటే కుకింగ్ బ్లాగ్స్ పెట్టిద్దాం అనుకుంటున్నాను కానీ స్వీటీ కూడా అక్కడే ఉంది సో స్వీటీ ఎందుకు అక్కడ ఉంటుంది అనేది నా నెక్స్ట్ వీడియో తన పైన ఉంటుంది డెఫినెట్గా అది కూడా చూడండి సో ఇంకా డాడీ ఇక్కడ ముక్కలు కట్ చేసేసారు మొత్తం ఆ ముక్కలు కటింగ్ అయిపోయిన తర్వాత వాటిని నీట్గా కడి తుడుచుకుంటున్నారు కాస్త కడిగారు అంటే వాటర్తో కడిగి మళ్ళీ పది నెలలకుండా నీట్గా తుడిచేసుకుంటున్నారు తుడిచాక ముక్కలు అందులో వేయడం వేస్తే పచ్చడి రెడీ అయిపోతుంది అనుకుంటున్నారా దాని తర్వాత కూడా ఇంకేదో ప్రాసెస్ ఉందంట చూద్దాం అది కూడా ఇక్కడ మమ్మీ మసాలా కలిపిన కొద్ది డాడీ మొత్తం కట్ నీట్గా కట్ చేసి తుడుచుకున్న ముక్కల్ని కూడా అందులో వేసేస్తున్నాడు ఏంటి డాడీ కూడా చేస్తున్నారు ఏం చేద్దాం ఇంట్లో ఉన్నప్పుడు అందరం చేసుకోవాల్సిందే కదా చేసుకుంటున్నాం అలాగే ముగ్గురం కలిసి అంటే నేను వీడియో తీస్తూ నేను కూడా హెల్ప్ చేశాను అంటే వాళ్ళిద్దరే మొత్తం ఏం చేయలేదు నేను కూడా హెల్ప్ చేశాను డాడీ కూడా హెల్ప్ చేశాడు మమ్మీ కూడా చేసింది అట్ లాస్ట్ ఫైనల్ పచ్చడి అయితే అయిపోయింది అది ఎలా టేస్ట్ ఉంది అనేది నాకు తెలియదు ఒక టూ డేస్ తర్వాత కానీ మీకు చెప్తాను మళ్ళీ నెక్స్ట్ వీడియోలో ఇలా ఉంది పచ్చడి అనేది ఇప్పుడు అయితే ముక్కలన్నీ అందులో కలిపేసుకొని దేవుని రూమ్లో పెట్టాడు అంటే దేవుని రూమ్లో ఎందుకు పెడతాము అని అంటే అంటే మన సాంప్రదాయాల ప్రకారం అంట పచ్చడి దేవునితో సమానం ఇయర్ అంతా ఉండాలి కాబట్టి అది దేవుని రూమ్లో పెట్టి ముక్కిన తర్వాత మళ్ళీ దాన్ని వేరే జార్లో పెట్టుకుంటుంది అంట చూడండి ఒకసారి అది కూడా దేని రూమ్లో పెట్టేసి ముక్కింది అంటే ముక్కి దానిపైన ఒక టవల్ కప్పేసింది ఒక టూ అవర్స్ వరకు దాన్ని కదలకుండా ఉంచాలి అంట నాకు తెలియదు ప్రాసెస్ సో టూ అవర్స్ అయిపోయింది చూసారా ఆయిల్ అంతా పైకి వెళ్ళా వచ్చేసింది అనమాట అది ఇంకా ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసి ఆ ముక్కకి మసాలా అంతా పట్టి పులుపు రావాలి అంట టూ అవర్స్ ఆగిన తర్వాత ఆయిల్ అంతా పైకి వచ్చేసింది కదా సో ఇంకా అది నేను చెప్పాను కదా మళ్ళీ ఒక జార్లో పెట్టేసుకుంటున్నాం అని అది అంటే పచ్చడి జార్ అది యాక్చువల్ బయట కూడా దొరుకుతాయి కథ పాతకాలంలో మంచి మంచి ఇంకా దొరికేవి అంట ఇప్పుడు ఈ జనరేషన్లో ఇవి దొరకడమే ఎక్కువైపోతుంది ఇది కూడా మా మమ్మీ పెళ్ళిలో అంటే యాక్చువల్లీ అప్పటి నుంచి అలాగే ఉంచుకుంది దాన్ని సో ఇంకా ఫైనల్లీ దానికి అన్ని పూజ చేసి ఆ పచ్చ మా జార్కి బొట్లు పెట్టేసి క్లాత్ పెట్టేసి పక్కన పెట్టేసుకోవడమే మా పచ్చడి అయితే ఇలా అయిపోయింది సో ఎవరైనా పచ్చడి కావాలి ఇలాంటి పచ్చడి పెట్టుకుందాం అనుకుంటే కింద డిస్క్రిప్షన్ బాక్స్లో వస్తుంది చూడండి ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉంటే కమెంట్ చేయండి నా బ్లాగ్కి అలాగే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి బాయ్ నెక్స్ట్ బ్లాగ్లోకి వెళ్తాం మళ్ళీ